네 안녕하세요 여러분 기계맨입니다 반갑습니다 자 오늘은 어, 영상을 찍기 앞서서 아 오늘은 어떤 영상이냐면요 뭐별 영상은 아니에요 자 어떤 조합이냐면은 제가 트로코이달 가공을 하고 있는데요 삼천리 척에 지금 YG1 V7 플러스 칩 스플리터 롱 엔드맨입니다 해당 공구로 트로코이달 가공을 할 거고요 제가 알브레이트 척을 쓰고 싶었는데 알브레이트 척이 이제 아무래도 해외 제품이다 보니까 국내 엔드밀은 자루가 좀 길어요 그러다 보니까 저기 알브레이트 척에 넣으면은 거, 걔는 뒤에 자루가 짧게 나오더라고요 그래서 엔드밀이 많이 튀어나오게 돼요 그렇기 때문에 엔드밀을 잘라내고 사용을 해야 되는데 지금은 긴급하기 때문에 삼천리 척을 사용하였고요 그 다음에 어, V7 플러스 칩 스플리터 뭐 워낙 유명한 제품이죠 저도 자주 애용하는 제품이고요 이걸로 이제 가공을 할 영상을 찍을 겁니다 아그앞그 그 이전에 제가 요새 카페에서 보니까 캠, 캐드 단속이 심해진 것 같아요 여러분들 정품을 사용하셔야 됩니다 다시 한번 말씀드릴게요 정품을 사용하셔야 돼요 이게 카페를 보니까 집에서 사용하시는 분들도 잡히셨다고 합니다 몇시 몇분 몇초에 몇번 접속하셨는지까지 다 뜬다고 한답니다 그래서 회사건 집이건 개인이건 업체건 무조건 정품을 사용해주세요 저희는 캠도 어, 서라테크의 퀵캠을 사용하고 있고요 캐드도 오토캐드 LT버전 그리고 스마트캐드 사용하고 있고요 그 다음에 3D는 음 저기 탑솔리드 7을 사용하고 있어요 윈도우까지 다 정품으로 쓰고 있답니다 그런데도 매일 날라와서 뭐 불법을 사용하고 있다고 매일이 날라와요 너무너무 불쾌하고요 여러분들도 이런 사태를 막기 위해서는 항상 돈이 들어도 정품을 사용하세요 아 그리고 정품을 사시기에 좀 부담스러우면 은 캐드 같은 경우는 요새 여러 업체들이 뷰어를 무료로 배포하고 있어요 그거는 이제 프린터랑 어, 치수 찍어보는 것까지는 가능하니까 그런 거 써보셔도 매우 매우 도움이 될것 같습니다 자 그러면은 오늘 잡담은 여기까지 하고요 실제로 가공 영상 한번 보실게요 저는 BT40 이고요 기계는 회전 맥스 8000 입니다 <웃음> 위아의 F400 그 다음에 원래는 저는 절사규를 주고 습식으로 가공을 하는데 영상 촬영을 위해서 건식으로 가공하겠습니다 여러분들은 습식을 사용해 주시면 좋겠습니다 물론 고이송 커터 그 다음에 트로코이달 가공 때는 <웃음> 절사규를 안 주고 건식으로 하시는 분들이 많은데 이거 저기 각자 취향에 따라 다르다고만 말을 해 놓을게요 맞다 틀리다를 떠나서 우선 그렇게만 말씀드리고요 저는 YG1 교육을 갔다 와서 해당 교수님의 말씀을 듣고 무조건 습식으로 가공을 하고 있습니다 다시 한번 말씀드리지만 맞다 틀리다를 떠나서 각자 상황과 각자 판단에 맡기겠습니다 자 그러면은 가공 영상 시작해 볼게요 
자 여러분 강호이 끝났고요 오 지금 열기가 나오네요 보이시죠? 그래서 무조건 저는 앞으로 절삭기를 주면서 가공할 겁니다 그리고 칩들도 보시면은 원래는 이렇게 절삭기를 줬을 때는 하얀 칩이 나왔어요 회색 칩이죠 회색 칩이 나왔는데 절삭기를 안 주니까 타가 열 먹어서 이렇게 파랗게 나오고 있습니다 그리고, 그리고 트로코이달 가공이 어떤 카타보다 뭐가 좋냐면은 우선은 깊이를 한 방에 먹여서 돌아가니까 어, 엔드밀 날장을 전체적으로 쓰게 되죠 그래서 골고루 쓰게 돼서 어, 마모도 균일적으로 되니까 엔드밀 재연말을 할 필요도 없어요 그리고 날장 전체로 고르게 가공을 하기 때문에 일반적으로 수명도 길게 나옵니다 일반 엔드밀로 앞에 부분만 또 깎고 깎고 하면 앞에만 빨리 닳잖아요 그런 현상이 없어지고요 그리고 절임량이 적기 때문에 가공 부하도 순간적인 가공 부하도 적게 걸립니다 그것도 좋아서 이게 어떻게 되냐면은 힘이 약한 기계에서도 고속 가공을 통해서 충분히 헤비커팅 비슷하게 가공을 가능하다고 말할 수 있어요 아, 아닌데 헤비커팅이랑은 완전 개념이, 개념이 다르긴 한데 헤비커팅에서만 해야 효율이 나온 것을 어, 힘이 약한 기계에서도 할수 있다 비슷하게 사이클 타임 좀 길어져도 비슷하게 흉내 낼수 있다 뭐 이런 느낌이라고 할까요 여기를 한 방에 이만큼씩 여기서 깎이는 거나 적게 먹어서 빨리빨리 도는 거나 시간이 많이 차이 안 난다는 거죠 그래도 제가 봤을 때는 한 방에 먹여서 센 기계에서 한 방에 먹여서 팍팍팍 먹이는 게더 빠르긴 합니다 그리고 음, 트로코이, 트로코이달 가공은 캠 중에서 이 가공법을 지원하는 캠이 있고요 지원 안 하는 캠이 있어요 이것도 어떻게 보면 장단점이 될수 있겠네요 이거는 아마 제가 봤을 땐 수기로 작성은 불가능하고 무조건 캠으로 작업을 하셔야 될 거예요 그리고 트로코이달 가공의 또 다른 장점은 난삭제 가공할 때 좋다고 합니다 왜냐하면 적게 먹이고 뭐 속도는 조절하더라도 절임량이 적기 때문에 아무리 강한 소재라도 어느 정도 가공이 가능하다고 하네요 그리고 트로코이달 가공은 어, 초경 공구를 사용할 때 가장 큰 효과가 나온다고 합니다 그러니까 하이스 같은 걸로 절대 하시, 하지 마시고요 초경 엔드맨 어, 이런 거 쓰실 때만 사용하시는 것을 권장드립니다 자 그럼 오늘 영상은 여기까지 촬영하겠고요 오늘따라 말이 많이 꼬이는데 여러분들이 이해 부탁드립니다 기계맨도 어떻게 보면 사람이었네요 말이 계속 꼬이게 됩니다 <웃음> 하지만 제 영상은 언제나 원테이크 원테이크 영상입니다 자 아무튼간 오늘도 다들 고생 많으셨고요 트로코이달 가공 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주세요 그리고 퀵캠에서 트로코이달 가공하는 법을 모르겠다 그분들도 댓글을 달아주시면 제가 친절하게 답변 달아드리도록 하겠습니다 자 그럼 오늘 영상은 여기까지 달겠고요 오늘도 행복하세요